¿Puedo ser de derecha y estar a favor del aborto? De nueva derecha, no. <risa> ¿De tu nueva derecha o de nueva derecha? No, vamos a ver, lo que pasa es que yo no estoy creando una nueva derecha. Yo estoy tratando de interpretar sí. nuevas derechas que están empezando a emergen en distintas zonas. Eh, tenemos el caso de Vox en España, sí. el caso de Cast en Chile, Milei en Argentina, eh, tenemos el caso de López Aleaga en Perú, uh, Donald Trump en los Estados sí, Unidos, claro. y todas esas derechas coinciden en, por ejemplo, poner un freno al asunto del aborto. ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenido a una sesión más de Telesur. Hoy tenemos un invitado que nos, ha, nos da mucho gusto recibirlo, Agustín Laje, argentino, eh, nació en 1989. Él es politólogo, es filósofo, escribió un libro que se llama La Batalla Cultural, que la está presentando este año. Muy interesante porque es una nueva, está proponiendo una nueva forma de hacer y de vivir la derecha. Así que bueno, Agustín, te doy la bienvenida. Qué gusto tenerte por acá. ¿Qué tal, Gastón? Gracias, Muchas gracias. Por... Bienvenido a México primero y a Yucatán, desde luego. Muchísimas gracias. Estoy en una gira internacional bueno. desde hace ya uf, 20 días por lo menos sin parar recorriendo una ciudad por día con mucho ánimo porque el resultado es muy bueno. Te vas cansando, ¿eh? Sí, estas ojeras no son gratis. No son naturales, no son normales más bien. Oye Agustín, he, he estado en los últimos días y quisiera empezar esta conversación eh, eh, compartiéndote que me siento avergonzado por algunas de las entrevistas que he visto que te han hecho algunos colegas mexicanos en los últimos días que me parecen de verdad una falta de profesionalismo total para, para tratar de, de, de preparar una, una entrevista o un debate. A partir de eso, hecho eso a un lado, lo que sí he aprendido viendo tus pláticas y tus entrevistas, es que te has convertido como en un objetivo. Tu reconocimiento por la habilidad que tienes para debatir, que es internacionalmente reconocido, la capacidad que tienes para hablar de manera lógica y de ir hilando ideas, te puedes pasar 15 minutos hablando, y la otra que es la memoria que tienes. Evidentemente me da la impresión de que muchas de las entrevistas te conviertes en el objetivo, como si la entrevista fuera, cállalo, eh, que se contradiga. ¿No te, no te parece? ¿Sientes lo sí, mismo? sí, y es una guerra. Cada entrevista, en vez de presentarse como un diálogo, termina siendo una guerra, porque uno llega a querer hablar de un libro y termina hablando, por ejemplo, de qué tuiteé en el año 2017. Sí. Entonces, es complicado porque creo que gran parte del periodismo político se parece más al periodismo de chimentos y farándula que a una discusión seria sobre temas serios. Sí. ¿Y por qué está pasando eso? Porque además pareciera que el ganarte, en lugar de construir conocimiento entre los dos, yo me declaro persona de derecha, tú eres una persona de derecha, no necesariamente tenemos el mismo tipo de derecha que ahorita sí. lo platicamos, pero ¿en dónde queda el construir conocimiento? Hago este brevísimo corte comercial para comentarte que este video está patrocinado por el Instituto NW Professional Traders. Si querés aprender a invertir, hacelo como un profesional. El problema es que yo soy de derechas. Entonces el problema no es que yo sea habilidoso, entre comillas, para debatir y demás, y que por eso me quieran rebatir. El problema de ellos real es que yo no sea de izquierdas. Hay mucho periodismo que no puede entender cómo alguien no puede ser de izquierdas y les parece una abominación, una aberración, pero después cuando tratan de poner a prueba los argumentos, ahí ya se empieza a mostrar la debilidad. Claro. Y eso es un problema también para ellos. ¿Con quién prefieres debatir? ¿Con alguien de derecha o con alguien de izquierda? De derechas. Ok, fíjate qué interesante. Porque, sí, de derechas por una razón, que es que la derecha, eh, a ver, vamos a decir... La derecha intelectual, porque después yo si, no digo con un militante, no, digo un debate con una derecha intelectual, sí. me parece más interesante porque la derecha al ser muy contracorriente tiene que prepararse mucho más. Sí. Hoy el periodismo de izquierdas puede ser de izquierdas sin haber leído un solo libro de filósofos de izquierdas en su vida y con lo cual el debate empieza a ponerse un poco pobre. En una de estas entrevistas en el corte comercial... Eh, una de las que vos te estás refiriendo el periodista me pidió que por favor no mencionara ningún nombre de ningún autor porque bueno, iba a ser aburrido el programa 
No, bueno, más bien porque no se acuerda de los autores, ¿no? <risa> Quiero suponer. A ver, y te hago una pregunta nada más para establecer el terreno entre dos personas de, de sí. derecha. Yo a lo largo de mi vida siempre me hice bolas con eso de las derechas y las izquierdas, y más en México, de conoces la cultura mexicana, es un poquito complicado. Pero aquí yo llegué a la conclusión de que la izquierda protege y pelea por la igualdad. Okay. La derecha por la libertad. Ajá. Ambos tienen como base un sistema económico que lo necesitan para existir, que es el capitalismo, es la creación de riqueza. Sí. Es el trabajo y la creación de riqueza. Los de izquierda, que, bus que buscan la igualdad, lo que quieren es que la utilidad se reparta de igual forma para todos. Okay. Los de derecha, lo que buscamos es la libertad y decimos, no, que se lo gane quien se lo merece. Uh -huh. Esa es mi concepción de la izquierda y de la derecha, es de primaria, totalmente no. primitiva. Pero me ayuda a entenderlo, ¿la compartes? No es de primaria y de hecho uno de los mejores filósofos políticos del siglo XX tiene una visión idéntica a la tuya. No, más bien yo a la de él y copiada, sí. no sé de dónde. Porque, bueno. bueno, es que a mí me pasó lo mismo. Yo cuando empecé, yo este libro me llevó siete años a escribirlo. Okay. Y cuando empecé a reflexionar qué es la izquierda, qué es la derecha, tenía una intuición similar. Y después cuando vi que esto Norberto Bobbio ya lo había escrito en un libro llamado Derecha e Izquierda, okay. dije, no inventé la pólvora. <risa> <risa> ya, es, ya existía. Ya existía, pero es una intuición válida. Ahora, esa intuición es válida cuando uno atiende a qué significa la derecha durante un marco muy concreto de la historia, que es la Guerra Fría. Okay. ¿sí? De hecho, la izquierda durante la Guerra Fría tenemos distintas versiones, obviamente. Una versión mucho más colectivista y totalitaria como el leninismo sí. o el maoísmo, o una versión más democrática que acepta el sistema eh, capitalista como la social eh, eh, más democracia. tal vez, ¿no? Sí, digamos, eh, más occidental okay. y un poco más pluralista, si querés. Pero lo que hoy se está generando en el mundo son nuevas posiciones de derechas y nuevas posiciones de izquierdas. Que de eso hablas en el libro. Así y a mí es. me llamaba mucho la atención porque si yo me quedo con mi idea de que la derecha peleamos por la libertad, eh, tú, por ejemplo, en el libro expones el cualquier religión, sí. que de entrada llama la atención y dice, ¿cómo? Pasa que la, las viejas derechas, y esto ya desde la Revolución Francesa, que es cuando aparece la diada izquierda-derecha, eh, las, las viejas derechas tienen una raigambre religiosa que es muy fuerte, pero en un mundo secularizado como el que vivimos, la política no puede solaparse con la religión. Okay. ¿sí? De modo que sería Bien. un poco absurdo decir vamos a hacer el partido evangélico o vamos a hacer el partido católico. ¿Por qué? Porque la política no se trata de llevar tu religión a la política, sino de ver en todo caso... Por ejemplo, quienes comparten tus mismos valores o formas a grosso modo de ver el mundo y ahí te das cuenta, bueno, un católico puede con un evangélico hacer un partido político y lo pueden hacer con un agnóstico, con un mormón y con un ateo. Entonces, hay, yo lo, una de las cosas lo que propones, propongo es ¿eh? suponer, es eh, superar, quiero decir, eh, esa traba que es muy importante hoy. Déjame seguir sobre la línea de que la derecha busca la libertad. Sí. Eh, yo soy de derecha, tú eres de derecha y podemos tener diferentes formas de pensar. Sí. Tú puedes estar en contra del aborto y yo puedo estar a favor. Déjame hacerte una pregunta nada más para picarte pica, las costillas. Pica, vamos. Para picarte las costillas. Si nosotros de derecha creemos en la libertad, ¿por qué no le dejamos a la mujer la libertad de decidir qué hacer con su cuerpo? Porque la libertad nunca puede ser absoluta. Es decir, yo no puedo, yo no tengo libertad de meter mi mano en tu bolsillo y sacar tu celular y guardármelo porque vos tenés un derecho que se llama derecho a la propiedad privada. Yo no puedo disponer de mi cuerpo para eh, meterte con este libro un zarpazo sobre la cabeza. Okay. No, bueno, yo estoy decidiendo sobre mi cuerpo. No, evidentemente vivir en sociedad no nos permite tener una libertad absoluta. ¿Quién tiene una libertad absoluta? Robinson Crusoe. El resto de las libertades siempre están sopesadas por los derechos de los demás, porque si no la propia libertad entra en un pozo. Entonces el derecho del otro limita tu libertad. Claro, la libertad y el derecho a la propiedad del otro limita mi libertad. Eh, esto incluso es propio de los libertarios, que tiene una filosofía muy interesante que parte del principio de no agresión. Nadie tiene el derecho a iniciar el uso de la fuerza contra un inocente. Okay. Yo entiendo desde la filosofía libertaria, que, que es una filosofía que defiende la libertad, que en el caso del aborto sí hay una agresión contra un otro y por lo tanto la libre disposición del cuerpo en ese caso está generando un daño a un derecho de un otro y además ese daño es el derecho a seguir viviendo que tiene el otro. Ahora, me cuesta un poco de trabajo sí. a mí, por ejemplo, en el caso del aborto, déjame tomarlo, eh, me cuesta un poco de trabajo hablar del aborto porque soy hombre, porque no logro entender okay. lo que pasa 
en la mente, entiendo lo que pasa físicamente con una mujer, pero no logro entender lo que pasa por su mente. Por eso me cuesta trabajo el poderme meter y decidir por ella. Ese es mi argumento. Sí, ok, pero por ejemplo, a mí me cuesta trabajo meterme en la mente de una persona que está planificando un asalto a un banco, okay. pero entiendo que a esa persona no se le tiene que permitir al saltar un banco. Yo no quiero compartir, eh, hacer una comparación lineal entre la mujer y quien asalta un banco. Lo que me estoy refiriendo Entendido. es que el criterio no pasa por entender qué pasa por la mente del otro. Pasa por decir, ¿hay una violación de derechos? Sí, la hay. Y en este caso, no a la propiedad privada, sino a la vida. A la vida de y aparte hay otro asunto, que es que eh, los grupos feministas han generado una atmósfera en la cual ya es casi sentido común que un hombre no debería opinar del aborto, lo cual implica una falacia lógica que se llama falacia dominem. Okay. ¿no? La falacia dominem es que, es que yo diga, por ejemplo, lo que vos estás diciendo está mal porque vos utilizás lentes. Y vos decís, ¿y qué, ¿Y tiene, qué tiene que, que ver? ver? Es decir, para atacar mi argumento tenés que ir a las premisas lógicas del argumento y a los datos en los cuales se puede estar basando el argumento. Lo mismo pasa con, no, vos no podés opinar o, que, o lo que vos opinas está mal porque no tenés útero. Pero después, al final del día, cuando vemos quiénes deciden el asunto del aborto, encontramos que son todos hombres y las feministas no tienen ningún problema de que sean hombres. Los magistrados de la Corte Suprema de México, la mayoría son hombres por empezar. Es un buen punto. ¿Puedo ser de derecha y estar a favor del aborto? De nueva derecha, no. Okay. ¿De tu nueva derecha o de nueva derecha? No, vamos a ver, lo que pasa es que yo no estoy creando una nueva derecha. Yo estoy tratando de interpretar sí. nuevas derechas que están empezando a emergen en distintas zonas. Eh, tenemos el caso de Vox en España, sí. el caso de Cast en Chile, Milei en Argentina, eh, tenemos el caso de López Aleaga en Perú, uh, Donald Trump en los Estados sí, Unidos, claro. y todas esas derechas coinciden en, por ejemplo, poner un freno al asunto del aborto. Ahora, déjame cambiar entonces de sí. tema. Eh, legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Lo ves bien? ¿Lo ves mal? A ver, yo no entiendo... ¿Cuál es el derecho que se está pidiendo atrás de eso? O sea, Tener el mismo qué? derecho y obligación como pareja, ¿no? Es lo que Bien, entiendo. para eso no hace falta ponerle la palabra matrimonio. Para eso simplemente hace falta hacer una reforma de los derechos específicos para, por ejemplo, uniones civiles. Lo que yo entiendo es que del otro lado lo que se está atacando es una institución antiquísima que se llama matrimonio, que como su propio nombre lo indica, está vinculada a la maternidad, porque es una institución en la cual el ojo público pone el foco por los efectos de la maternidad que son las nuevas generaciones. Sí. Entonces, el Estado tiene un interés sobre las relaciones matrimoniales por su efecto reproductivo. Vamos a suponer, vamos a suponer, vos y yo somos amigos, vamos al registro civil de Mérida y queremos registrar el registro que nosotros somos amigos. Sí. Y el burócrata de turno nos va a decir, bueno, miren, eso es un asunto privado. No, pero además de ser amigos para ahorrar, compartimos un apartamento. Eso es un contrato privado entre ustedes dos. No, pero además, no es el caso, nos acostamos sí. y tenemos relaciones y tenemos un noviazgo. Eso tampoco es un asunto. Ah, no, bueno, pero yo quisiera, si yo muero, heredarle a Gastón. Bueno, para eso podemos hacer una cosa mucho más simple, mucho más fácil, además, para los propios grupos LGBT, que es reformar una ley de herencia, si es que está trabando algo, o una ley de seguridad social. Con lo cual, yo creo que detrás del asunto matrimonial hay otros objetivos. Y, es, y, la, y la palabra matrimonio es, el, es la discusión, entonces. Sin entiendo, dudas. Bien. Miren, hagan un ejercicio muy simple, muy simple. Eh, busquen en Google, ¿sí? Se casó con un árbol, se casó con un color, se Ay, casó sí, con claro. una estación de tren, se casó con una muñeca inflable, se casó consigo sí. misma, se casó con una notebook, se casó con un holograma, van a encontrar estos y muchos. Se casó con un delfín. ¿Por qué? Y te lo presentan los principales medios de comunicación. Porque cuando yo expando semánticamente una palabra, licuo su sentido. Okay. Si yo, esto es un libro, si yo digo... La silla se llama libro, la banqueta se llama libro, mis zapatos se llaman libros, claro. eh, eh, el estudio se llama libro y yo después digo, esto? Gastón, ¿podrías pasarme el libro? Yo ya licué el sentido entiendo, del libro. Entonces entiendo. yo creo que por ahí está pasando esa estrategia. Oye, rápidamente, otro tema que me interesa mucho de lo que, de lo poco, no he podido leer tu libro y sí. ofrezco una es, disculpa. Es por nuevo, eso. es nuevo. Sí, es nuevo, sí, pero es sí. muy nuevo. Eh, el tema del populismo. Estás sí. hablando de la necesidad de utilizar, ojo, el populismo como herramienta dentro de la derecha. Como herramienta de la derecha. Sí, a la izquierda le ha servido mucho y la izquierda está abandonando esa, esa estrategia. Vamos a ver, el populismo es un estilo político, sí. primero que nada. No es una ideología. Hay gente no. que comete el error gravísimo de, de pensar que hay algo que se llama ideología populista. No, es un estilo, es una forma. Podemos tener el populismo de izquierdas estrategia. o derechas. Exactamente, es sí. una estrategia. ¿En qué consiste esa estrategia? En nombrar al pueblo. Por ejemplo, si yo acá dijera... 
El pueblo mexicano es aquel mexicano que se levanta a trabajar temprano, que defiende a su familia, que educa a sus hijos, que etcétera, etcétera. Que es honesto, que es buen vecino. Evidentemente no todos los mexicanos hacen eso, pero yo estoy definiendo al pueblo mexicano con un recorte populista. Okay. Para dar un ejemplo muy simple, ¿no? Entonces las nuevas derechas en general han apostado de una forma u otra a esas y eso es lo que les ha hecho crecer. ¿Por qué? Porque la izquierda últimamente, en los últimos años, en vez de haber hecho esa apuesta, está apostando a las minorías, sí. que es la estrategia opuesta. Sí. Es decir, no, 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 cuanto más fragmentemos la cosa, no vamos a unir todo en una cosa llamada pueblo, sino que vamos a fragmentar. Entonces la izquierda lo que está haciendo es que está yendo por los sectores más con más necesidades nada más y está discriminando a los demás porque a veces parece que eso pasa en México. ¿eh? Pero yo creo que las izquierdas, las nuevas por lo menos, están apuntando a las clases más acomodadas curiosamente. Estos temas, por ejemplo, lenguaje inclusivo, sí. eh, matrimonio homosexual, sí. eh, eh, leyes de identidad de género, aborto, no son cosas que estén en la agenda de las clases más empobrecidas. Las clases más empobrecidas, por empezar, no quieren matar a sus hijos, quieren salir de la pobreza. Y lamentablemente, bueno, hay estados donde lo único que el Estado le ofrece a una mujer embarazada vulnerable es un aborto. Eso es una realidad. Eh, la, la, lo que siento con el populismo es eh, el, la, el contrapuntear posiciones, el buscar un enemigo, eh, el, el estar buscando pelea y siempre dividir en dos. Eh, hmm. eh, me tengo esa impresión, no, o por sí, lo menos sí, sí. es lo que me, me da la impresión que vivimos en México hoy en día. Sí, de hecho es así. Eh, yo te estaba por responder, te estás refiriendo al clientelismo, de hecho te lo dije fuera del aire. Eh, porque hay gente que confunde clientelismo con populismo, okay. pero el clientelismo es que yo te doy algo a cambio del voto. Eso es el clientelismo. El populismo no necesariamente es clientelar. Bien, ahora vos tenés algo que es totalmente cierto. El populismo se basa en una dialéctica. Este, yo soy de derechas y tengo que señalar a quién es de izquierda, porque la identidad política nunca es una pura positividad, también es una negación de otra cosa. Okay. Entonces, esos políticos que son agárralo todo y que en un lado dicen A y en el otro lado dicen B y en el otro C sin inmutarse, este, es el político que yo no aprecio en absoluto. Yo aprecio en todo caso un político que dice, sí, yo soy esto y por ser yo esto, esos son mis enemigos. Y el populismo sí construye adversarios. En democracia yo le llamaría adversarios okay. porque no hay aniquilamiento. Sí. Entonces, eh, la nueva derecha tiene que ver eh, cuáles son sus adversarios y ponerles nombre y apellido. Todo esto lo vamos a encontrar en el libro, todo, todo. lo que estamos platicando. Sí. Última pregunta. Sí. ¿Fuiste duro con el Partido de Acción Nacional? que se supone que es de derecha y levantaste la mano y les dijiste, oigan, ustedes ya no son de derecha, 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 ustedes andan en el centro. Y además, entiendo que hasta te aplaudieron. Sí, esto fue en una ciudad que no voy a dar el nombre para no comprometer. <risa> de cuyo nombre no te quieres acordar. <risa> no, no, al revés. Mira, me fui entusiasmado. Yo pensé, ahora me van a venir los tomatazos porque fue dentro de, una, de un establecimiento del PAN. Y estaba rodeado de panistas, ¿eh? Ah, estaba el alcalde de la ciudad en la primera fila no, okay. con su equipo. Eh, yo no tengo jefes, eh, no soy una persona de más ambiciosa, tengo el mismo auto desde el año 2010. Okay. Eh, con lo cual tengo una libertad absoluta para decir lo que se me canta la gana y si a alguien no le gusta que se vaya y si a mí no me gusta el ambiente me voy yo. Entonces tengo una libertad absoluta. Entonces, incluso en el círculo digo... Que no exista la libertad absoluta, hace rato no lo dijiste. No, pero sí de pensamiento. Ay, 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 por más que te quise agarrar, <risa> ya, yo, ya, me, ya te quería atrapar en algo y ni así pude, pero bueno... <risa> La libertad de pensamiento, aún en un campo de concentración, todavía la tenés. Este total. Eso, sí, eso no nada lo puedes evitar. Decir, nada que decir. En el, cuando, digamos, en este espacio que era del PAN, y además estaban las autoridades del PAN... ¿Y sabían qué ibas a decir? Yo creo que no. Bueno, sí. <risa> mejor. Eh, cuando, mejor, no había spoiler. Cuando lo dije, yo pensé, y ahora la gente se empieza a parar y se va, y se enojó. Nunca fui tan aplaudido en México... Me cortaban cada 10 palabras que yo decía, me aplaudían. ¿Pero por qué? Porque eran las bases del pan. A mí, hasta donde yo llego a percibir, esto es una percepción, no es un dato objetivo, hasta donde yo llego a, perci eh, a percibir, los, milita los, los militantes del pan me quieren. O sea, yo nunca he tenido ningún conflicto con ellos y al revés. Tengo una muy buena relación y hasta donde yo he sentido hay aprecio. Ahora, pero otra les cosa... dijiste cosas que duelen. Otra, ¿eh? Sí, pero se los dije sobre sus élites. Todo partido político tiene élites. Todo. Hasta las izquierdas sí, claro. son elitistas. Sí, sí, claro. Ahora, eh, acá hay una, digamos, 
una falta de comunión en este momento entre las élites y las bases. Las bases quieren reafirmar los principios conservadores y de derechas que tiene el PAN y las, las élites o ciertas élites del PAN están muertas de miedo de lo que pueda decir la prensa de ellos. Y ese es el problema. El problema es que ahora el, la, lo que pasa en la prensa, lo que pasa en las redes, se convierte en un hacedor de políticas públicas. Yo necesito entender cómo es posible que eso suceda. Hay gobiernos, hay, hay partidos que gobiernan por lo que les dicen las redes sociales. Hay una diferencia ha, muy... Hablas de redes sociales. Totalmente. Señor. No, y hablo de la manipulación de las redes sociales. Estamos yendo a una situación psicopolítica donde una gran corporación tecnológica puede determinar el decurso de una elección popular. Desde luego. A ver, en el año 2012, pongamos un dato que a mí me impactó mucho cuando estudiaba para el libro. En el año 2012, Facebook, para la revista Nature, que es una de las revistas académicas más importantes del mundo, hizo una investigación sobre 61 millones de norteamericanos en las elecciones intermedias de la era Obama. Okay. Y solamente cambiando un botón, que, que le pusieron, ya he votado, poniéndole la foto de los amigos que ya habían votado, la dirección de dónde había que ir a votar y cambiando el feed de la persona, impactaron en el resultado electoral. Y ellos lo reconocen en la revista Nature con números, estadísticas y todo. O sea, solamente cambiando un botón de una red social, haces un experimento sobre 61 millones de personas que no saben que están siendo... Asusta. Su, que, Asusta. Pero claro, están siendo sujetos de un experimento que no conocen y encima tu conclusión es que les manipulaste el voto. Sí. Año 2012, revista Nature, experimento de Facebook. Entonces, eh, lo que se empieza a confundir, a mi juicio, es la opinión publicada con la, la opinión, opinión pública. pública. Claro. Exacto, una cosa es la opinión publicada, que es la opinión de aquellos que tienen el poder para publicar en altavoces su opinión, y otra es la opinión de la persona que está en su casa y que dice, esto del de lenguaje inclusivo, por ejemplo... Es una pavada, es una tontera. Na, a nadie se incluye cambiando la O y la O, eh, la, la e. O y la A por la E, pero después vos prendés el televisor y están todos ahí esforzándose por presentar esto como una revolución. Entonces, esa disociación es la que después hace que la élite de un partido, supuestamente de derechas o de centro derecha, esté muerta de miedo por la opinión publicada claro. cuando su opinión pública está pensando otra cosa. ¿Y ¿Qué pasaría si nada más se concentraran en la opinión pública y no en la publicada y que mandaran a volar a las redes? ¿Tú crees que sería diferente para ellos? ¿Les complica la vida de verdad? No, les sería percepción. Mucho les iría mucho mejor. Yo digo que sí. a, a un partido de derechas le iría mucho mejor despreocupándose un poquito por qué dice la prensa de ellos y preocupándose más por qué es lo que quiere la gente que a ellos los va a votar. Porque las, las derechas en todo el continente, esto no es un tema solamente de México, en todo el continente la centro derecha se ha corrido el centro pensando que a los progres eh, los iba a seducir. Mm. No, eh, a ver, a los dirigentes del partido del cual estamos hablando, si ustedes piensan que un progre los va a votar porque hagan un curso feminista... Mejor olvídenlo, recuperen lo que había, que se les está yendo y ya hay efectos muy claros, en el caso de España, Vox, le quitó el, el, el electorado al PP, en el caso de Milei en Argentina le quitó gran parte a el macrismo, en el caso de Cast le quitó tanto al piñerismo que el piñerismo quedó cuarto en las elecciones sí, nacionales. Sí. Están avanzando. Están avanzando las nuevas derechas, ¿por qué? Porque no tienen pelos en la lengua, porque además está cambiando el clivaje de clase, los sectores populares están empezando a votar de nuevo a las derechas, sí. los sectores más ricos y los hijos de los empresarios que mandan a sus hijos a las universidades donde les revientan la cabeza, llegan a su casa con la banderita del Che Guevara, después eso es indefectible. Sí, claro. Entonces está cambiando mucho la cosa, pero en la nueva derecha yo creo que va a ser un actor político a mediano plazo muy importante. Tu libro es una, es una lectura obligada para las próximas semanas. Semanas. Eh, Agustín, pues nada más agradecerte el que hayas aceptado la invitación. Quedamos pendientes para otra plática, ¿eh? Todavía hay, mucho, hay, hay mucho que platicar. Te agradezco la entrevista nada que porque, agradecer. cerrando como iniciaste, las entrevistas sobre política debieran ser con un formato político que no tenga que estar imitando los programas de Farándula sí, aquí, para aquí, no, no, no busco, ya, en, en la entrevista no se buscan likes. Así Agustín, es. muchísimas gracias por haber gracias, venido. Gastón, gracias, Gastón. Aquí está el libro Agustín Laje, vale muchísimo la pena, hay que conseguir el libro aquí. Nos despedimos, muchas gracias y desde luego gracias Agustín. Mi trabajo no se financia ni con el dinero de los políticos ni con el dinero de los impuestos de los ciudadanos a través de subsidios estatales. Al contrario, este video, este canal y todo el trabajo de batalla cultural que estoy dando desde hace años se financia íntegramente gracias a los aportes económicos libres y voluntarios de las personas que valoran lo que hago. 
De modo que si querés colaborar económicamente conmigo, te invito a que te suscribas en mi Patreon. El link queda en la caja de descripción de este video. O bien que te unas a mi canal de YouTube en el botón que encontrarás que dice unirse. Si no podés colaborar económicamente, no te preocupes, hay muchas otras formas de colaborar. Por ejemplo, difundiendo este video en tus redes sociales, en tus grupos de WhatsApp y en todas las plataformas que consideres oportunas. Muchas gracias desde ya.